Esta mulher está jurada de morte. Ela tomou coragem e denunciou uma das maiores redes de pedofilia do Brasil, comandada por pessoas influentes no interior de São Paulo. A maioria são muitos ricos, são empresários, tem um nesse caso. O pai dele tem uma big de uma loja de marca e é através dessa loja que ele pega o dinheiro para poder para poder fazer o ato com as crianças também. Depois de descobrir um dos abusos, ela encontrou outras crianças e percebeu que se tratava de um crime organizado. A criança falou assim, olha, ele me pega, me leva na estradinha de terra. Aí eu falei assim, mas a febre que você tem é do quê? Ele falou, toda vez que eu sentia febre, foi no momento que ele saía comigo. A rede de pedofilia também chegou a Santópolis do Aguapeí. Aqui, as crianças eram atraídas para este posto de combustíveis bem na entrada da cidade. Elas recebiam presentes como chinelos, sapatos, brinquedos e até celulares. Os abusadores saíam daqui e iam para a zona rural. Lá, os pedófilos faziam festas regadas a drogas e bebidas alcoólicas. Algumas aconteciam em fazendas, outras em motéis da região, à beira das rodovias. Cada convidado era obrigado a levar pelo menos duas crianças. Isso eu tento esquecer, mas tem vezes que não dá. Só nessa cidade de pouco mais de 4 mil habitantes, pelo menos 35 crianças e adolescentes foram vítimas dos predadores sexuais, sofreram maus tratos e ameaças de morte. A criança falava não, ele fazia eu beijar na boca dele, às vezes eu falava não, mas ele obrigava, ele colocava eu em várias posições para fazer com ele. Quando acabava, ele falava, olha, não conta nada para sua mãe não, se você contar para sua mãe, eu mato você, os seus irmãos e a família toda. As polícias civil e federal suspeitam que a ramificação dessa quadrilha seja ainda maior e, por isso, outras seis cidades estão sob investigação. O ponto de encontro dos pedófilos era neste posto de combustíveis. Aqui eles decidiam o dia e o horário da festa e como levariam as crianças para lá. Os funcionários do posto não se arriscam a falar. O pessoal eu encontrava com as crianças aqui no posto, aqui, de dia ou de tarde, os moradores da cidade aí? Não, não é nada grave assim não, filho. Nem, nem, nem procuro, bem, não sabia. Você ficou sabendo aí de um caso de pedofilia que aconteceu na cidade aí? Ah, não sei não. Então tá bom, obrigado. Quando pensou que a entrevista tinha terminado, este caminhoneiro resolveu contar o que sabia. A vítima? O que, que tem? Também não é boa coisa. Não é? Tá gravando não. Tá não. Não, não, não sou a favor da pedofilia. De jeito maneira, que eu nem fiz, filha. Mas a gente também se moveu porque a mãe não fala, o pai, o padrasto, todo mundo, entendeu? Os predadores sexuais tinham um perfil. Procuravam sempre crianças carentes. Eles iludiam as vítimas com presentes, marcavam encontros, aliciavam e depois gravavam os estupros. Nós tivemos acesso aos vídeos, mas a maioria é impublicável. Ele deu um cinco real pra mim. Foi, 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 não falava nada pra ninguém, ninguém, ninguém. Na verdade, o que havia de comum entre esses aliciamentos? É, todos se valiam da condição socioeconômica baixa das famílias para se aproximar. Um dos aliciamentos era feito através de promessas de dinheiro, de lanches, tudo de pequena monta. Brinquedos. Brinquedo, exatamente. Coisas pequenas, né? Que pra pessoas com uma condição socioeconômica mais elevada, não significariam nada. A gente vai conversar agora com uma mãe que ela teve dois filhos abusados por esses pedófilos. Como que aconteceram os abusos? Ah, aconteceu que eu vim descobrir que eu comecei a sentir meu filho caçula, estranho, quieto, às vezes me rebelde, agressivo, coisa Muito que ele... nervoso, né? É. E aí eu peguei, sentei, conversei com ele, comecei a perguntar, né, especular o que estava tá acontecendo. Apesar de parte da quadrilha já estar presa, o sofrimento dessa mãe, que é boia fria e trabalha com o marido em uma lavoura de batatas, está longe de terminar. A família sofre dia e noite com constrangimento, que vem de todos os lados. Depois desse o caso veio à tona de novo, porque está com dois anos que está uhum. debaixo do pano, né? 
Agora que eu vier atuando de novo, está com uns 10 dias, 15 dias que eu não vou trabalhar. Porque é muito questionamento, as pessoas fazem piada. Nós tivemos acesso também a conversas telefônicas, que revelam um pedófilo marcando um encontro com uma criança de apenas 11 anos de idade. Rapaz, rapaz, cuidado. Ah, eu tô indo pro parquinho, tá vendo? Ó, oh, não vai me trair não, tá? Eu quero estar com você. Aí volta, porque ele falou com a própria boca dele. Ele falou, eu fiz porque já estavam fazendo. Aí meu marido ainda queria dar uma escada de faca. Eu falei, não, não faz isso não, porque nós não vamos tirar a cadeia nas costas dele. Lidar com o abuso infantil, ele não é uma coisa que deixa qualquer pessoa confortável. Não, não, não tem como você ver a dor daquela família e simplesmente ficar indiferente. Este homem é um dos denunciantes. Ele não mostra o rosto porque tem medo. Eu sinto que a morte ronda a minha vida e a vida da minha esposa. Eu Por conta da rede de pedofilia. Por conta da rede de pedofilia. Eu, eu tenho certeza absoluta de que eles vão matar a minha e minha esposa. Mas se tiver que continuar nessa luta, eu vou continuar sim, com ameaça, sem ameaça, mas que eles vão, de toda maneira, me matar, você pode ter certeza que vão.